Maganda, 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 maganda umaga ang hali, hapon, gabi sa inyo, mga dari ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aming channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panabagong araw, panabagong kwento na naman. No? And, nandito na naman po tayo, magkakwento na naman po tayo ng mga walang kakwenta-kwenta tabay sa mundo. No? Pero, sigurado makakarelate kayo. No? And, for today, No? Ang pagkikwentuhan po natin is Bakit nga ba nangangaliwa ang lalaki? No? So, yun po ang mahiwagang tanong dyan. No? Bakit nga ba? No? So, kadalasan kasi malagdi ng trinig. <laughs> no? So, but uh, yun nga. Ano, nga. ano nga ba yung mga dahilan? No? Kung bakit naiisipan o ginagawa ng mga lalaking mga liwa. No? So, yun po ang topic natin for today dahil medyo lumalaganap na po ito. Mapagwapo, mapapangit. Nangangaliwa na po in uh, this millennial age. No? So, marami na po matitigas ang mukha. <laughs> no? So, but yun, hindi na po natin siya mapipigilan. And, uh, yun nga, isa-isayin na natin yung mga dahilan kung bakit nga ba. No? Kung bakit nga ba sila or bakit nga ba nangangaliwa <laughs> ang mga lalaki ba? Diba? so yun tara kwento lang tayo and yun yung una natin sa mga dahilan kung bakit nangangaliwa ang lalaki is dahil bored <laughs> bored nababore no? boring boring ng relasyon kasi yun nga Ah, mga lalaki kasi parang ano yun ah, sumagay parang normal naman na na ugali ng tao na hindi na ako contento and uh, yun nga sa mga lalaki eh mabilis magsawa no? nababore lalo na kapag ano lalo na kapag yung girlfriend or yung asawa nila is uh, medyo nagiging cold na sa kanila no? hindi naman din yung may iwasan sa, sa isang relasyon na maging cold na kayo na unlike yung mga bago-bago pa lang kayo but uh, yun nga uh, lalo na kapag hindi na ginagawa ng girlfriend o kaya ng asawa yung mga bagay na gusto nila so nabobor sila ngayon yung mga hinahanap na yun ng mga lalaki ay eh, nakikita nila sa, isa, sa ibang babae so ano mangyayari no? lalo na kapag yung yung ibang babae na yun the other girl is uh, trip din sila so ayan na Siyempre, ang mga lalaki ay natural na marupok. So, alam niyo na po yung susunod na mangyayari doon. So, mga ngaliwa na po sila. So, mga ngaliwa na po ang lalaki. No, but uh, then again, ang boredom naman kasi eh, na sa sa inyo yan kung paano nyo re-resolution yan. So, maraming ibang paraan para matanggal ang boredom nyo. No? So, and hindi yun kasalanan ng mga partner ng mga hayop kayo, mga hindi kayo. No, hindi nila kasalanan yan kung kung nangangate ka. No? So, ikaw eh dapat ikaw mag-isip ng paraan. No, kung paano mo maaalis yung pakihan mo. 'Di ba? So, isinisisi pa ng lalaki yung boredom nila doon sa partner nila dahil eh na medyo hindi na nasusunod ang kanilang mga gusto. No? So, hahanap, hahanap sa inyo sila ng paraan at hahanapin nila yun sa ibang babae. No? So, kung ganyan dito ang mga asawa at ang boyfriend nyo, eh, medyo lagukan nyo. Pero kung gusto nyo naman, eh, try na rin ang gumawa ng paraan. Mga millennial ladies. No? Kung paano ma-relasol yung ganito. And yun. And John, yung next natin sa mga uh, dahilan kung bakit nangangaliwa ang lalaki ay eh dahil sa inggit. No? Mga lalaki kasi, ano yan? Uh, ano ba? Mm, inggitero. <laughs> Natural na inggitero. Lalo na yung kapag yung mga tropa nila, eh, nakikita nila na na nambababae din. No? Nambababae din yung mga tropa nila. So, naiinggit sila na si yung sasabihin nila na bakit si ganito pangit naman uh, nakakapambabae, bakit ako di ba, may tsura naman ako may pera naman ako, bakit hindi ako mambabae, no? so 
Naiinggit, naiinggit yung lalaki doon sa mga tropa nila. No, so, yun yung parang, parang nandun yung nagpupush sa lalaki ng confidence sila. Lalo na kapag alam nilang mas kwapo sila, na mas may pera sila, or mas may capacity sila na mambabae over doon sa kakilala nilang ng bababae. No, so, naiinggit, naiinggit yun. No, so, si ba, bakit si ganito ng, ng bababae, bakit ako hindi? No, bakit ako hindi ko gawin? Eh, kaya ko naman. Huwag lang ako mamuhuli. No, so, yun yung mga linya, mga hinayupak na yun. No, so, mga, mga millennial men. No, huwag po tayong maingit dahil huwag natin kaingitan ang mali. No, dahil mga baka ng inan nyo. <laughs> no, gagawin, maingit talaga kayo, doon pa sa mali. No, so, medyo umayos-ayos po tayo ha. No, hindi kinaiingitan ng pagiging babaero. Ayop kayo. di ba Hang John. Hang John. Yung next natin sa mga dahilan kung bakit ng bababae ang lalaki is dahil sa pride. No, pride. Yan po mga tropa ko. Kasi parang pride na ng lalaki na maging, ano ba, maging babaero. No, parang pride na ng mga lalaki na na parang nananakit sila ng babae. Yun nang ganoon. 'Di ba? Na na lalaki ka talaga kapag marami ka nang pinaiyak na babae. Lalaki ka na talaga kapag uh, marami ka nang pasagot na babae, no? So parang eh ko. <laughs> no, so 'yun, parang uh, umaabot na sa point na umaakit na sa utak yung ganun paniniwala eh. no, na okay lang yan lalaki naman ako no, okay lang yan, ganito naman no, pride naman na lalaki yan no, so parang, parang hindi rin ganun yung kaganda no, or hindi naman talaga maganda na ganun yung isipin ng mga lalaki diba kasi mag, yun yung magbubus ng confidence nila para mga babae no, so hindi po yung magandang trait ng lalaki mga tropa ko no, baka nang inan nyo No. So, medyo ayos-ayusin natin yung mga pride na ganyan, ha? Kung gusto nyo ng pride, eh, bumili kayo ng pride. Kasi <laughs> pokpok sa ulo niya. Laging jokes tayo, no? So, at yun, isa talaga yun, yung pride na pag lalaki ka, eh, dapat, eh, marami kang mapapayak na babae. But, uh, for me, it's, it's, ano yun, hindi yun ka, hindi yun ka, ano yun, hindi mo yun dapat ipagmalaki. Dahil, kawalang hiyaan yun. No? Diba? And John? And John! Yung next natin sa mga dahilan kung bakit nangangaliwa ang lalaki is dahil sila ay annoyed na. Annoyed. No? Is na. Asar na. Busit na. Doon sa partner nila. No? Meron naman din kasi yun na mga babae na mga girlfriend or asawa na ang nakakala mo kung makaasta ay pagmamayari na nila yung lalaki yung tipong kala mo pinag-aanohan na nila pinapasakod din yung lalaki and hindi naman sa ano ha but kasi dumarating na sa point na medyo tumalakas yung loob ng babae na alipos na yung lalaki or mag ano dahil sila yung pinili sila yung nililawan so parang hindi naman din ano ano so Marami kasi ugali din ng mga babae no, na hindi ko naman din nalitatanggi na talagang nakaka-annoyed no, nakaka-buisip, nakaka-asara but it doesn't give you the right para mga liwa no? kung asara ka, pag-usapan nyo diba kasi kung mahal mo yan, tatanggapin mo talaga yung ugali niya na mula umaga hanggang gabi mo buisip ka diba? at kung talagang mahal na mahal mo yan papakasal po pa yan mga tropa ko na no, mga millennial men ngayon and uh, ganun talaga ang buhay kung ma-fall in love ka sa taong kinabibusitan mo ay eh, wala kang choice kundi tanggapin yun but uh, kung talagang busit na busit ka na at hindi mo na talaga kaya ang ugali niya eh uh, siguro dapat hiwalayan mo di ba? huwag ka ng mga liwa anong purpose mo Diba? Kung busit ka na, tapos mga ngaliwa ka pa. Diba? Parang, parang dalawa na yung kasalanan mo nun eh. Diba? So, magtano ka na. Hindi <laughs> mo na siya tinanggap. 
'di ba? Nangaliwa ka pa. So what's the point, 'di ba? Ganun, ganun talaga kung talagang ayaw mo na, hindi may pag-break ka din tsaka ka maghanap ng ano, may pag-flirt at yung single ka, wala kang masasaktan ng ibang tao. But kasi kung ganyan talagang sinasabi mo na mahal mo siya, eh parang hindi naman makatarungan na mambababae ka tapos ang dadahilan mo ay eh, busit ka. 'Di ba? Hindi mo mo. That's that's the right thing siguro, 'di ba? But uh wala wala pa <laughs> kung talagang kating-kating ka na eh sabihin mo na sa kanya na namibusit ka baka maayos niya pa di ba? baka magbago siya pero kung mamababae ka dahil busit ka lang eh hindi maganda yun at hindi magandang ugali yun di ba? and yun and yun yung next natin sa mga dahilan kung bakit na mababae yan na lang is ah uh, gusto lang mag-explore. No? Mga lalaki, mahilig mag-explore niya. Gustong tumikim ng iba't ibang uh, ulam sa karinderya. And, uh, and, uh, hindi ko alam kung bakit ganun. No? But, uh, bakit nga ba uh, kinukumpara ng mga lalaki ang kanilang mga partner sa ulam sa karinderya? Diba? Yeah. Titikin ba ng ibang ulap? Ang ina mo. <laughs> diba? So, parang napakababa naman yun. Dahilan. No? Nag-explore ka lang. Diba? Kung gusto mo mag-explore, hindi ka maging si Dora. Ang ina mo. <laughs> so, but, uh, yun, yun lang naman kasi na yun. No? Mga tropa ko, maligin naman kasi na mag-explore ka, na meron kang partner, hayop ka. Diba? No? Kung gusto mo mag-explore, dapat single ka. Diba? Hindi yung parang, parang ano eh, parang may insurance. No? May insurance policy ka na kapag hindi nag-work yung pag-explore mo, eh, eh sigurado may babalikan ka. Diba? Which is wrong yun. Tropa ko. No? Which is wrong. Diba? Dapat, kung mag-explore ka sa ano mo, mag-explore ka na wala kang masasaktan. Diba? Hindi yung mag-explore ka na may naghihintay sa yung halip ka. Tapos, babalik ka kung kaya na mo lang gusto. Diba? Or, kung mahuli ka lang. Eh, paano mga ilang taon hindi ka mahuli? Ang ina mo. <laughs> But, uh, yun na nga po. Na? But, uh, pag pambata pa ito, nagbumura. <laughs> so, but, uh, yun. Na, kung mga ngaliwa ka rin, may panyuli ka na lang muna. At single ka. Diba? Wala kang masasaktan. Yun lang yun. Diba? And John. And John, thanks for watching for today's video and I hope na nakatulong ako kahit pa sa mga millennial ladies natin. And uh, yun nga, mararamdaman niya ng mga millennial ladies kasi malakas ang kanilang instinct. But uh, see to it na you, you assess yourself. No? Baka naman dahil sa'yo, kaya nangangaliwa ko yung asawa at boyfriend. No? So, we should, kasi yung, yung, yung problema sa ating pag nasa relasyon tayo hindi natin sinasabi na mayroon tayong problema no? ang alam natin eh, okay yung relasyon natin but hindi natin alam na may crack na pala at hindi rin tayo nagtatanong di ba? kung may problema tayo hindi tayo marunong makaramdam at kahit nararamdaman natin hindi natin pinapansin pero unti unti nasa loob lang yung crack niyan at kapag pinabayaan yan eh, bigla na lang yung guguho No, so, palagi natin i-assess ang mga partners natin. Diba? Iba't ibang dahilan yan, pero kadalasan din kasi, hindi lang yan nasa uh, nangangaliwa eh. Nandun din yan sa nilaloko. No? So, maging sensitive po tayo, both parties. Lalaki, babae, maging sensitive tayo sa mga partners natin. Para everybody happy. Diba? <laughs> so, Yon. Thanks for watching for today's video and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click na rin yung bell button, no? Or notification bell para updated kayo sa aming daily vlogs. And uh, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng Daddy Cool Fever na ngayon ay sinet pa lang but eventually kakalat rin yan sa buong Pilipinas. And I'm sure, sa buong mundo. And follow nyo na rin kami sa aming Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool World. 
Ayan, sa Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool World, sa Instagram, po pang hindi na rin ako nakagawa. No, ang tagal na ng, <laughs> ang tagal na ng Facebook at Twitter ko. Pero wala, Instagram, wala. But uh, eventually, yan. Uh, kasi hindi ako masyadong mano sa social media, but uh, para sa Daddy Cool World, yan. Pag-aaralan natin yan. And, uh, yun, uh, see you when I see you. Po, mga tropa ko, sa susunod na naman natin nga, uh, Uh, kwentuhan sa mga walang kakwenta-kwentang topic pero sigurado makakarelate ka no? so yun see you when I see you when bye bye yun ba? <laughs> <laughs>